La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para las zonas más afectadas por las lluvias de ayer en Tamaulipas. Con esto se podrá activar el Fondo de Desastres Naturales. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, recorrió los municipios en Madero, Tampico y Altamira. Informó que al menos 17 mil familias resultaron damnificadas únicamente en el municipio de Madero. La Secretaría de Desarrollo Social anunció que reforzará el programa de empleo temporal para colaborar con la limpieza y recuperación de viviendas afectadas. El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quirós, pidió al rector de la Universidad del Estado, Alejandro Vera, no falsear las investigaciones ni descalificar la versión oficial sobre el asesinato de cuatro estudiantes en Yautepec. La autoridad universitaria convocó a una marcha para este lunes desde la preparatoria de Jojutla hasta la ciudad de Cuernavaca. Asegura que las investigaciones del fiscal Javier Pérez Durón solamente buscan proteger a bandas criminales presentes en Tlaltizapán. Durante el día no se registraron movilizaciones policíacas o cateos en la comunidad de Ticumán, donde habrían sido perseguidos los jóvenes antes de morir, según afirman sus familiares. El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó la alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico. La condición para permitir la sociedad de vuelos entre México y Estados Unidos es que operen solo 30 vuelos diarios y dejen algunas de sus rutas. Ya cuentan con autorización de las autoridades mexicanas y tienen hasta el 30 de noviembre para decidir si aceptan las condiciones de las autoridades estadounidenses. Los senadores se aventaron un palomazo con el compositor Armando Manzanero. Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Todos ahí, hombre. Aprendí. El compositor acudió al Senado a visitar a su amigo Emilio Gamboa y al verlo en el Pleno, algunos senadores lo invitaron a la tribuna. Armando Manzanero es uno de los candidatos a la medalla Belisario Domínguez. Samsung anunció que retirará del mercado otro de sus productos. Ahora son las lavadoras. La empresa surcoreana y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos informaron que cerca de 3 millones de lavadoras serán retiradas del mercado por una falla de fabricación. Este problema se registró en más de 30 modelos de lavadoras y provocó que durante el proceso de centrifugado la tapa se desprendiera y saliera volando. Samsung informó que recibió quejas de lesiones, incluyendo una mandíbula rota y un hombro lesionado entre varias. También aclaró que la falla no afecta a modelos de lavadoras vendidos fuera de América del Norte. En octubre, Samsung tuvo que retirar del mercado su celular Galaxy Note 7 por explosiones en sus baterías. Permiso, Ciro.